。大家好，我是阿光。为什么饭店里面的腐竹炒肉丝这么好吃呢？其实这里面是有技巧的，这样炒出来的腐竹清脆爽口，肉丝鲜香滑嫩。首先，我们准备十块钱买回来的腐竹，像视频中这样掰成小段。这里我们也不需要太长。大约在5到六厘米左右就差不多了，尽量的掰均匀一些，这样做出来的成品会更加的美观。接下来加入小半勺的食盐，然后再加入60度左右的温水。这里我们千万不能用开水，加入食盐可以加速泡发的时间。用手稍微的翻拌一下，放在一旁浸泡两个小时左右。利用这段时间，我们再准备一些配菜。准备小块前腿肉切成薄片，今天的肉片我们要稍微的切均匀一些，这样我们在切肉丝的时候就会更加的均匀。腐竹里面加一些肉丝，不仅可以增加营养，同时还可以丰富口感。把所有的肉丝切制成视频中这样，放在提前准备好的碗中备用。接下来我们来腌制一下，加入大半勺的生抽。然后再加入少量的胡椒粉去腥增香，接着加入少量的松茸咸，然后下手抓拌均匀，充分的把肉丝和所有的调味料完全的融合在一起，抓拌至有一些粘手就差不多了。往碗中加入少量的玉米淀粉或者是土豆淀粉，再次抓拌均匀。使肉丝的表面都能够裹上薄薄的一层淀粉，抓拌至没有干淀粉，然后再加入一大勺的食用油，这样可以锁住肉丝的营养不流失，同时在炒制的时候不容易粘连在一起。放在一旁腌制十分钟左右。接下来准备几粒去皮的大蒜，先切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末。今天的蒜末。我们也可以稍微的多准备一些，增加腐竹的蒜香味。全部切好，放在准备好的小碗中。接下来准备一小块去皮的老姜，我们把老姜先切成薄片，然后再切成稍微细一点的姜丝，最后全部切成稍微细一点的姜末。全部切好以后，放在蒜末一起。接着，我们再准备几根清洗干净的香葱。葱白和葱叶分开切，首先把葱白切成稍微短一点的葱花，全部切好以后，放在姜蒜末一起。接下来把剩下的葱叶切成二到三公分左右的小长段，全部切好以后放在准备好的小碗中。接下来我们来调个碗汁，空碗中加入一大勺的生抽。然后再加入小半勺的蚝油，接着加入一大勺的食盐，然后再加入少量的白糖，中和一下口味。最后加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入适量的清水，然后用勺子充分的搅拌一下，使所有的调味料完全化开。提前调好料汁也是节省炒菜的时间，充分的搅拌均匀，放在一旁备用。我们再准备两个青辣椒，去掉辣椒蒂，然后对半切开。这种青椒没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。然后我们再把青椒切成小段，最后全部切成稍微细一点的青椒丝，全部切好以后，放在准备好的小碗中备用。喜欢吃辣椒的我们。再加入一小把的干辣椒，干辣椒表面有灰尘，我们最好是清洗一下，而且这样处理以后，炒的时候也不容易烧糊。现在的腐竹也已经快泡好了，大家可以看一下，怎样弯曲都不会断。品质好的腐竹非常的有韧性。我们在泡腐竹的时候，千万不能用开水。不然的话，很容易就把腐竹泡烂了。稍微的清洗一下，放在准备好的碗中备用。
接下来准备一锅开水，然后把泡发的腐竹焯下水。这里我们焯制的时间不需要太长，水开以后大约在二十秒左右就可以了。把所有的腐竹捞出来，放在提前准备好的凉水中，充分过凉。接着另起锅，加入少量的食用油，油温烧至两成，我们就把肉丝放在锅中。我们要提前把肉丝炒制一下，用筷子快速的把肉丝划散。我们炒制的时间也不需要太长，大约在十秒左右就差不多了。炒制肉丝微微的变色，这也是肉丝鲜嫩不柴的一个重要原因。大家也可以收藏起来。炒制成视频中这样，放在准备好的盘中，接着另起锅，加入少量的食用油，油温烧热以后，下入切好的葱姜蒜和干辣椒，开小火煸炒，充分的把葱姜蒜炒出香味，把干辣椒炒出辣味。接下来我们就把凉透好的腐竹倒在锅中。再次开大火翻炒均匀，把腐竹表面的水分炒干。这里我们要开最大的火翻炒，只有把腐竹表面的水分炒干，才方便入味。大约翻炒一分钟左右，接下来把肉丝也倒在锅中，再次翻炒均匀，使肉丝和腐竹完全的融合在一起。腐竹里面加一些肉丝，吃着都有肉的香味。接下来把准备好的料汁也倒在锅里，再次翻炒均匀。炒腐竹的时候，我们最好是稍微的焖煮一会，让腐竹吸足汤汁，这样才更加的入味。接下来把切好的青椒丝也倒在锅中，再次翻炒均匀。把青椒丝炒至断生，接着把切好的葱段也倒在里面，再次翻炒均匀，把香葱炒出香味。青椒丝比较容易熟，我们炒制的时间不需要太长。开大火把锅里面的汤汁收至浓稠，炒制成视频中，这样就差不多了。把炒好的腐竹肉丝盛在准备好的盘中，就可以美美的享用了。一道营养又美味的腐竹炒肉丝，就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来，做给自己的家人尝试一下。腐竹属于豆制品，营养十分的丰富，里面加了肉丝，营养更加的全面。不管是用来下饭还是下酒。都非常的不错。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。